गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम लोग यू जी सेम टू का बायोट सवर्ट लो जो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था उसका एप्लीकेशन के विषय में आज हम लोग बात करेंगे तो बायोट सवर्ट लो में मैंने बताया था छोटा करेंट एलिमेंट स्मॉल करेंट एलिमेंट आइडियल के लिए आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना न डी वी इक्वल टू मिनट वाई फोर बाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर दो जगह में उसको हम अप्लाई कर सकते हैं कि लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर अगर कंडक्टर बहुत लंबा हो इनफाइनाइट लंबा भी हो सकता है तब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो तो आज हम लोग एक तो कंडक्टर हम लोग माने हैं ए बी दूसरा जाओ कंडक्टर पी पॉइंट पर जो कि कंडक्टर का सेंटर से ई डिस्टेंस पर है पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा हम लोग जानते हैं इस पिछले क्लास में जो मैंने बताया था आप लोगों को इस कंडक्टर का एक छोटा एलिमेंट आप ले लीजिए डी तो स्मॉल एलिमेंट जो कि स्मॉल एलिमेंट के लिए आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता था इस छोटा सा एलिमेंट के लिए हम लोग पढ़े थे डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर बाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर ये हम लोग स्टडी किए थे लेकिन आज तो छोटा लेंथ नहीं है बहुत बड़ा लेंथ है तो इस पूरा बड़ा लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा तो मान लेते हैं ये जो छोटा लेंथ है ये थीटा एंगल बना रहा है पॉइंट के साथ मैंने आर और डी के बीच में जो एंगल बन रहा थीटा यहाँ से यहाँ का लेंथ सी से ओ का लेंथ हम लोग ले लेते हैं ले लेते हैं यहाँ पर एल ये जो एंगल है ये एंगल आप जो देख रहे हो ये एंगल को हम लेते हैं फाइव ये ऊपर वाला एंगल जो यहाँ से पूरा ए तक जो एंगल है ये वाला लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है वो फाइव टू और ये जो एंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है उस एंगल का नाम दिया फाइव वन ओ से पी के बीच का जो डिस्टेंस हम लिए वो है ए तो इसका मतलब है इस फार्मूला को हम लोग को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा फाइव के टर्म ये फार्मूला है थीटा के टर्म में तो थीटा को हम लोग को फाइव के टर्म में बदलना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा कंडक्टर का लेंथ को अगर हमको लेना है तो पूरा कंडक्टर का लेंथ कवर हो सकता है अगर हम लोग फाइव को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम माइनस फाइव वन टू प्लस फाइव टू तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कंडक्टर का पूरा लेंथ कवर हो सकता है तो हम लोग को थीटा को चेंज करना पड़ेगा फाइव के टर्म में तभी हम लोग पूरा होल कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पी पॉइंट में वो निकाल सकते तो बहुत ही आसान है मैथमेटिकल है एकदम तो एक ट्रायंगल हम लोग लेते हैं पी ओ सी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर साइन थीटा साइन थीटा बराबर आप लोग जानते हैं पी बाई एच तो ये है अगर ये वाला एंगल को हम लोग थीटा अगर ले रहे तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एच तो पी माने हो जा रहा है ए और एच माने हो जा रहा आर ए बाई आर लेकिन ये एंगल अगर ले रहे आप लोग इसको अगर मानते हैं फाइव एंगल कॉस फाइव अगर लेते हैं तो कॉस का फार्मूला है क्या फिर से कॉस का फार्मूला हम जानते हैं वो होता है बी बाई एच तो आप लोग जानते हैं एंगल हमेशा बी और एच के बीच में होता है तो ये अगर कॉस फाइव है तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाए एच तो ए बाई आर बराबर साइन थीटा भी हो गया और ए बाई आर बराबर कॉस फाइव भी हो गया जब हम लोग साइन थीटा ले रहे थे थीटा हमेशा किसके बीच का एंगल होता है मैं पहले बताओ बी और एच के बीच में तो ये हो गया एच और ये हो गया बी अगर ये बी है ये अगर एच है थीटा का एक्सपर्ट में तो ये हो जाएगा पी तो साइन का थीटा जब लिए थे तो पी हो गया तो ये वाला एच हो गया और कॉस फाइव जब लेंगे तो ये हो जाएगा बी और ये एच तो साइन थीटा के जगह में हम लोग कॉस फाइव लिख सकते हैं और कॉस फाइव के जगह हम लोग लिख सकते हैं ए बाई आर तो ए बाई आर इक्वल टू अगर कॉस फाइव है तो आर इक्वल टू क्या होगा ए बाई कॉस फाइव होगा फिर टेन फाइव टेन फाइव बराबर आप लोग जानते हैं पी वाई बी तो ये तो हो गया बी ये तो हो गया एच तो ये होगा आपका पी टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी मीन्स एल बाई ए तो एल इक्वल टू हो गया ए टेन फाइव लेकिन हम लोग को यहाँ पर डी एल भी हम लोग को चाहिए तो डी एल बराबर इसको एल का डिफ्रेंसिएशन होगा डी एल ये तो कॉन्स्टेंट है टेन फाइव का डिफ्रेंसिएशन होगा सेक्स स्क्वायर फाइव डी फाइव तो देखिए ये हम लोग आर साइन थीटा का वैल्यू आर का वैल्यू डी एल का वैल्यू हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो डी बी इक्वल टू मे नॉट फोर बाई आई का आई है डी एल के जगह में हम लिख सकते हैं ए से सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव साइन थीटा के जगह में लिख सकते हैं कॉस फाइव आर के जगह में लिख सकते हैं चूंकि आर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इसको थोड़ा सा सजा करके लिख दें तो आई ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव को इधर कॉस फाइव को यहाँ पर वन बाई कॉस स्क्वायर फाइव लिख सकते हैं सेक स्क्वायर फाइव तो देखिए सेक स्क्वायर फाइव सेक स्क्वायर फाइव कैंसल हो गया 
ऊपर में एक सौ है नीचे में दो सौ है एक सौ है कैंसिल हो गया तो बच्चा मे नॉट वाई फोर फाइव आई नीचे में एक सौ ये बच्चा ये तो कैंसिल हो गया बच्चा कॉस फाइव और डी फाइव ये इक्वेशन वन हो गया मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इस बिंदु पर पी बिंदु पर छोटा करें एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा या तो आप लोग बोल सकते हैं अगर थीटा के टर्म में लेंगे तो इतना होगा फाइव के टर्म में लेंगे तो इतना होगा फाइव के टर्म में हम क्यों नहीं क्योंकि फाइव के टर्म में लेने से आसानी से पूरा होल लेंथ का हम डिग्रेड कर सकते हैं कहाँ से मैं पहले ही बताएं डीबी का इंटीग्रेशन होगा डी मी नॉट वाई फोर फाइव आई वाई ये तो कॉन्स्टेंट है फाइव का इंटीग्रेशन होगा कहाँ से इधर में है फाइव वन इधर में है फाइव टू तो नीचे है चूँकि तो इसीलिए इसको माइनस लेते हैं माइनस फाइव वन और ऊपर में प्लस फाइव टू तो कॉस फाइव का आप लोग जानते हैं इंटीग्रेशन होता है साइन फाइव तो पुट कीजिए फाइव के जगह में एक और फाइव टू माइनस करके फाइव के जगह में माइनस फाइव वन चूँकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है तो साइन माइनस फाइव वन बराबर माइनस साइन फाइव वन होगा तो माइनस माइनस होगा प्लस तो पहले लिखे साइन फाइव वन को बाद में लिखे साइन फाइव टू को ये हमारा एक्सप्रेशन है इसका मतलब पूरा लेंथ के लिए पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनेगा मिनट बाई फोर पाई आई बाई ए ए मैंने कितना दूरी पर है और साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू लेकिन स्पेशल केस अगर लेते हैं ये कंडक्टर अगर हमारा इनफाइनाइट लेंथ का अगर कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा ये लेंथ अगर और बढ़ा तो ये देखिए फाइव टू का वैल्यू भी क्या होगा और थोड़ा बढ़ेगा इधर भी लेंथ अगर बढ़ा तो फाइव वन का वैल्यू भी बढ़े ये लेंथ अगर और बढ़ा और बढ़ा तो ये क्या होगा ये थोड़ा और स्ट्रेट होता जाएगा जितना लेंथ बढ़ाएंगे उतना फाइव टू और फाइव वन बढ़ते जाए लेंथ अगर बहुत इनफाइनाइट कर देंगे तो फाइव टू ये और बढ़ रहा और बढ़ रहा और बढ़ रहा और बढ़ रहा इनफाइनाइट लेंथ होने से फाइव टू का जो एंगल बनेगा नाइन्टी डिग्री और नीचे तरफ भी फाइव वन का एंगल बनेगा नाइन्टी डिग्री तो अगर मेरा वायर होगा इनफाइनाइट लेंथ का तो फाइव वन और फाइव टू दोनों ही नाइन्टी डिग्री बनेंगे तो साइन नाइन्टी माने वन साइन नाइन्टी माने वन वन प्लस वन टू तो बी इक्वल टू क्या होगा मे नॉट बाई फोर पाई आई बाई ए इंटू टू या तो मे नॉट बाई फोर पाई टू आई बाई ए तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है डायरेक्शन ये तो मैग्नेटिक फील्ड का पी पॉइंट पर इस छोटा एलिमेंट के लिए इतना मैग्नीच्यूड होगा और पूरा लेंथ के लिए पी पॉइंट पर वैल्यू होगा बी इक्वल टू मे नॉट बाई फोर पाई आई बाई ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू और अगर इनफाइनाइट लेंथ होगा उसका तो मिडिल पॉइंट नहीं होता जहाँ पर भी लेंगे वही मिडिल पॉइंट होगा तो उसका फॉर्मूला होगा इतना लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन कितना ये डायरेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट तो डायरेक्शन को बताने के लिए पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ना डायरेक्शन को बताने के लिए मैं पिछले क्लास में बताऊँ वो है राइट हैंड हम लोग का पास से थम रूल थम बताएगा करंट के बारे में और कर्ल्ड ऑफ फिंगर ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो करंट अगर ऊपर जा रहा पी पॉइंट अगर ऐसा है तो ये होगा थम ये है कर्ल्ड ऑफ फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड अगर पी पॉइंट पर निकाला तो पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर अगर पी पॉइंट यहाँ पर है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर अगर पी पॉइंट यहाँ पर है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर मैंने राइट हैंड थम रोल में थम बताया करंट और कर्ल्ड ऑफ फिंगर मेरा बताया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर करंट नीचे जाता है और पी पॉइंट इधर होता तो करंट नीचे जाने से पी पॉइंट इधर से मैग्नेटिक फील्ड इधर होता करंट ऊपर जा रहा है पी पॉइंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर इसको बोलते हैं राइट हैंड थम रूल तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को समय पर मिल सके